কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সিলিমপুর ব্লক এখানকার নয়শো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে দুই থেকে তিন বছর আগেও রবি মৌসুমে শুধুমাত্র তামাকের চাষ হতো কিন্তু স্থানীয় কৃষি বিভাগের তৎপরতায় এখানকার কৃষকরা বর্তমানে তামাক চাষের পরিবর্তে এই সময়টাতে বিভিন্ন ধরনের আগাম জাতের সবজির চাষ করছে এখানকার প্রায় চল্লিশ হেক্টর জমিতে বাঁধাকপি আশি হেক্টর জমিতে বেগুন এবং একশো হেক্টর জমিতে মশলা জাতীয় ফসল মরিচের চাষ হচ্ছে এছাড়াও এখানকার কৃষকরা করলা সিম সহ বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ করে বেশ লাভবান হচ্ছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কাজে সংস্কৃত কৃষির আজকের পর্বে এই মুহূর্তে আমি আছি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মালিপাড়া গ্রামে আমার কৃষক ভাইদের সাথে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখন যদি বাজারে বর্ষায় দেখি বাঁধাকপি অথবা শরৎকালে যদি দেখি বাঁধাকপি অথবা অন্য কোনো সবজি তাহলে চমকে উঠি না কারণ সারা বছরই আমরা এখন সব ধরনের সবজি দেখতে পাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে আমি এই মুহূর্তে আছি একটি বাঁধাকপির খেতে এখানে প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমিতে আমার মারফত আলী ভাই তিনি বাঁধাকপি চাষাবাদ করছেন উনি ছাড়াও আশেপাশে আমি দেখলাম যে অন্যান্য জমিতেও বাঁধাকপি চাষাবাদ করা হচ্ছে এই যে আগাম বাঁধাকপি চাষাবাদ করে আমার কৃষক ভাইরা কেমন আছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো পুরো আয়োজন জুড়ে আমরা আশা করছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আচ্ছা আলি ভাই তাহলে পরিবারে কে কে আছে আপনার ভাবি ছাড়া ভাবি ছাড়া বড় ভাবে আছে আম্মু আছে আব্বু আছে বড় ভাই আছে বড় ভাইয়ের দুটা মেয়ে আছে আমার একটা বাচ্চা আছে তারপরে জেনেছি বা লাভজনক হচ্ছে তাই এটা আর আমি ছাড়তে পারছি তারপরে এখন আস্তে আস্তে এখন প্রায় দশ বারো জন করছে আস্তে আস্তে এখন কেমি বেশি দিকে যাচ্ছে যার যদি খুব বেশি গরম কড়া গরম পড়ে তাহলে এগুলো এরকম পয়সি নষ্ট হয়ে যায় আবহাওয়া একটু যদি নর্মাল ঠান্ডা থাকে তাহলে সুন্দর থাকে সুন্দর থাকে আচ্ছা তাহলে আমি এখানে রেখে দিলাম আপনারা পরে নিয়ে যাবেন আমরা একটু চাষ পদ্ধতি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আপনারা তো মৌসুমেও বাঁধাকপি চাষাবাদ করেন এবং অমৌসুমেও চাষাবাদ করছেন আগাম বাঁধাকপিটা তো এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখছেন কি না হ্যাঁ পার্থক্য আছে যেমন যেমন অমৌসুমের ডা একটু খরচা বেশি হয় বিশ দিনে পঁচিশ হাজার টাকা বিঘাতে খরচা হয় আর আপনার যখন শীতকালে যে বাঁধাকপিটা হয় এইটা আপনার দশ দিনে বারো হাজার টাকা খরচা হয় বিঘিতে ওই টাইমটাই বাঁধাকপিটা খুব কম খরচে বেশি ফলন পাওয়া যায় কিন্তু বাজারে মূল্য পাওয়া যায় না মূল্য খুব কম পাওয়া যায় কিন্তু এই টাইমটা এক বিঘে বিশ দিনে পঁচিশ হাজার টাকা খরচা করলেও কিন্তু অনেক লাভজনক হওয়া যায় এক বিঘা জমিতে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে কত টাকা পান এটা তো সঠিক অ্যাকুরেট বলা যায় না তবে আশি দিনে নব্বই হাজার এই বছরে হয়তো এক লক্ষ টাকারও একটা আশা করছি হয়তো হবে 
আমাদের তো তাহলে উচিত যে অন্য কৃষকরাও যাতে জানে এটা কিভাবে চাষাবাদ করতে হবে তাই না আমরা সেটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো কিন্তু তার আগে একটু পাশের ভাইয়ের কাছে জানতে চাই ভাইয়া আপনারা এইভাবে মানুষের জমিতে কাজ করে প্রতিদিন কত টাকা মজুরি পান আড়াইশো তাহলে এইভাবে সারা মাসে কত টাকা উপার্জন করতে পারে আট থেকে দশ হাজার সবাই <laughs> গাংনি যে বীজ ভান্ডার আছে সেই বীজ ভান্ডারে তিনি বীজটা সংগ্রহ করি আচ্ছা কেনার সময় কি বলতে হয় কেনার সময় যে জাতের যে জাতটা আমাদের পছন্দ হয় সেই জাতটা বলতে হয় যে ভাই এই জাতটা আমরা নেব তখন সেই জাতের বীজটা আমাদের দেয় এই জাতটার নাম কি এই যে আছে টপিক্যাল কুইক আচ্ছা এই জাতটা আছে ভালো বিঘা প্রতির জন্য কতটুকু কিনতে হয় বিঘাতে আপনার পাঁচ থেকে ছয় প্যাকেট কেনা লাগে এখানে কতটুকু পরিমাণে থাকে এখানে আপনার দশ গ্রাম করে প্যাকেটে থাকে छये लागे ठीक मत से सब सार मिले सीरा সেদিন সব দানাদার বিষ কীটনাশক দিলাম দুই থেকে তিন কেজি দেওয়ার পরে ভোটা লাস্ট একটা চাষ দিয়ে ওটা সুন্দর করে মোয় টেনে যদি বেড কাটি এরকমভাবে এর সিস্টেম করে মাপ দি পরিমাণ মতো বেড কাটি নিতে হয় নেওয়ার পরে আমরা আস্তে আস্তে এসে এখন সারা লাগানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে যাই এত সুন্দর করে আপনারা সাজিয়ে গুছিয়ে চাষাবাদ করেন যদিও এখন এই সৌন্দর্যটা শুধুমাত্র ফুলকপি আর বাঁধাকপির মধ্যেই নেই সব ধরনের ফসলে আমরা দেখি তাই না এইটার একটা কারণও আছে তাই কারণ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই কারণটা আমরা শুনব কারণটা আছে যে পাশাত করি আমরা বেড কাটি এই বেডটা যদি এই পরিমাণ মতো যদি কাটা না হয় তাহলে বৃষ্টির পানি যদি জমিতে বেশি জমে যায় তাহলে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আর যদি এইভাবে সুন্দরভাবে সারি সারি করে কাটি আমরা যদি এইভাবে যদি বীজগুলো রোপণ করি তাহলে এই যে বেড আছে না সাইড দেখা যাচ্ছে যে নালি আছে এই বেডের পানিগুলো সব নালিটি বেরিয়ে চলে যাবে আমরা এবার বীজ রোপণ করার সময় আপনি একটা বীজ থেকে আরেকটা বীজের কতটুকু দূরত্ব রাখেন আঠারো ইঞ্চি আঠারো ইঞ্চি আমরা একটু দেখিয়ে দিতে চাই দর্শকদের বিষয়টি এই সারের থেকে শুরু করি দেখেন এখান থেকে ইয়ে করলে আঠারো আঠারো ইঞ্চি ইয়ে মাপ আছে তাতে আছে গাছটা 
সুন্দর হয় এই সাইড থেকে 18 ইঞ্চি এটা এই সাইড থেকে 18 ইঞ্চি তাহলে মারফত আলী ভাই অঙ্কটা কিন্তু সব জায়গায় আছে হ্যাঁ সব জায়গায় আছে আপনি যে পরীক্ষার খাতায়ই করি আর জীবনের খাতায়ই করি আছেই আছে এই যেমন এই যে আপনি বলছেন প্রতিটা বিষয় কিন্তু একদম গুনে গুনে বলছেন আমি এত টাকা খরচ করেছি এত টাকা সার ব্যবহার করেছি এত ইঞ্চি মেপে চাষাবাদ করছি তাই না আবার কতদিন পরে সার ব্যবহার করেছেন নাকি করেন নি এটা আপনার জমিতে সার ব্যবহার করছি জমি যখন তৈরি করি সেখন করা হয়েছে আর যখন ওঠার পরে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে 25 দিন বয়স যখন হয়েছে সেখন হালকা ইউরিয়া সেডি ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে বলতে কতটুকু ভাইয়া জমিতে বিঘাতে 5 থেকে 6 কেজি হারে ইউরিয়া দেওয়া হয় শুধু ইউরিয়া শুধু ইউরিয়া আর ওর সাথে দানাদার বীজ দেওয়া হয় এক থেকে 2 কেজি তারপরে যখন সপ্তাহখানেক পেরে হয়ে যায় সেখন আপনার সাত থেকে আট কেজি দিলাম ইউরিয়া ওর সাথে দুই কেজি বীজ দিলাম তারপরে গাছটা যখন সুন্দর যখন ই চলে আসলো গঠন চলে আসলো সেখন ওই পরিবেশে যাই হয়তো একটু নিয়ে চাইলে দিলাম না ভিতর দিন নাংলে দিয়ে দিলাম আখড়া দিয়ে টাইনি পর ই করে দিলাম ভেঙে দিলাম ওগুলো দেওয়ার পরে ফসফেট হয়তো বিঘিতে তিরিশ থেকে চল্লিশ কেজি হারে সেটাই দিলাম বাজারজাতকরণ কিভাবে করে থাকেন আপনি নিয়ে যান নাকি আপনার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায় পাইকার এখান থেকে ভুই ধরে বিক্রি হয়ে যায় আসে কেটারা আসি ভুই দেখে দেখি পছন্দ হলে সেভাবে ভুই থেকে কিনে নেয় আচ্ছা ভুই ধরে আমরা বিক্রি করে দিই বিক্রি করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না না বিক্রি করতে কোনো সমস্যা হয় না যদি ফসল ভেয়ে খুব সুন্দর হয় তাহলে সংখ্যা ভেয়ে বিক্রি হয়ে যায় তো এইটাও এই মৌসুমের বাঁধাকপিটা উঠে যাওয়ার পরে তো শীত মৌসুমের বাঁধাকপিটা চলে আসে কি জি হ্যাঁ এই সেটা আবার কখন থেকে আবার বীজ রোপণ করা শুরু করবেন এটা এখন অলরেডি সা দেওয়া হয়ে গেছে এরকম এই শীত মৌসুমেরটা হ্যাঁ আরে বাবা ভাই এখন দেবে এরকম প্রস্তুতি নিয়েছে হুম ভাই এগুলা খুব বেশি হলে 20 দিনে 25 দিনের ভিতরে এগুলা উঠে চলে যাবে হুম তারপরে চাষবাস করলে করার পরে দর্শক আমি আগেই বলেছি আজকের কৃষিতে যে সাফল্য এসেছে তার পেছনে কৃষিবিদদের গবেষণা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং আমার কৃষক ভাই বোনেরা তো রয়েছেনই তাই আমরা সবার সাথেই কথা বলার চেষ্টা করছি যে এই সফলতার পেছনে আসলে তাদের তো একটা পরিশ্রম আছে মেধা আছে এইগুলোকে মানে সব কিছু মিলিয়ে চলতে গিয়ে তাদের আসলে কি ধরনের সুবিধা এবং অসুবিধায় পড়তে হয়েছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই তাই এ পর্যায়ে আমি কথা বলবো কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মারু ভাইয়ের সাথে মারু ভাই ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি এবং আপনাদের এখানকার কৃষকদের সাথে কথা বলে আরো ভালো লাগছে কারণ এই যে আগাম ফসলগুলো আমরা এখন তো আসলে সারা বছরই সব ধরনের সবজি পাচ্ছি এবং এই এই জিনিসগুলো আপনারাই তুলে দিয়েছেন তো এই যে সম্প্রসারণের কাজগুলো করতে গিয়ে প্রথম অবস্থাতে আপনাদের কেমন ধকল পোহাতে হয় কারণ এগুলো কৃষকদের কাছে পৌঁছানো বিশ্বাস করানোটা তো একটা মানে এটা খুব একটা সহজ না কিন্তু জি বলুন আসলে নতুন ফসল বা ফসলের নতুন জাত এটা কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই যে কোনো ফসল বা জাত তারা কিন্তু প্রথমে গ্রহণ করতে চায় না এর জন্য আমরা প্রথমে এমন একজন কৃষককে সিলেক্ট করি যিনি ইনোভেটিভ অর্থাৎ টেকনোলজির সম্পর্কে তার একটা ভালো ধারণা থাকে এবং সে টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে চায় আর বিশেষ করে আমাদের দৌলতপুর আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যেটা একটা তামাক চাষ প্রধান এরিয়া একটা সময় ছিল তো আমরা চেষ্টা করেছি যে তামাকের বাইরে থেকে তাদেরকে একটা লাভজনক ফসলের দিকে নিয়ে আসা এর জন্য আমরা প্রথমে আমাদের কিছু ইনোভেটিভ বা অগ্রগামী কিছু কৃষক আছে সে সকল কৃষককে আমরা সিলেক্ট করি তো আপনার এখন যেটা আমরা যেটা দাঁড়িয়ে আছি এটা একটা অসময়ের বাঁধাকপি আসলে অসময়ের বাঁধাকপিটা যদি আমি সময়ের সাথে তুলনা করি বাঁধাকপি সাধারণত শীতকালে হয় সেই সময়কার দাম এবং এখনকার দামের ভিতরে অনেক পার্থক্য যার কারণে এরা যদি অসময়ে এই বাঁধাকপিটা করতে পারে তাহলে এই অসময়ে তারা অনেক 
মূল্য পায় শীতকালীন সময়ের চাইতে যার কারণে ওরা এই যে এই সকল ফসলের দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে তো প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো আমরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই কিন্তু কয়েকজন কৃষক যখন এই টেকনোলজিটা গ্রহণ করে তখন কিন্তু আর সমস্যা থাকে না অন্যান্য কৃষকরা এই টেকনোলজির দিকে এগিয়ে যায় আচ্ছা এই যে উন্নত জাতের বীজ তুলে দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তো এখন জৈব বালাই নাশকের কথা বলছেন ব্যবহারের কথা এবং জৈব সার ব্যবহারের কথা বলছেন কিনা এবং সেই বিষয়গুলোকে এখানকার কৃষকরা কিভাবে নিচ্ছেন না আসলে আমরা সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিরাপদ সবজি উৎপাদনের উপরে জোর দিচ্ছি এর জন্য আমরা জৈব সার এবং জৈব যে বালাইনাশকগুলো আছে সেই বালাইনাশকগুলো ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকছি আমরা কিন্তু কৃষক যখন কোনো সমস্যায় পড়ে আমরা সরাসরি কিন্তু রাসায়নিক কীটনাশক বা রাসায়নিক সারের দিকে যাই না তাদেরকে আমরা বালাইনাশকের ভিতরে যে সকল জৈব বালাই নাশকগুলো আছে সেগুলো আমরা সাজেস্ট করি আর আমরা সব সময় বলি যে জমিতে অবশ্যই জৈব সার দিতে হবে তো এখন কিন্তু বিগত বছরের সাথে যদি আমি তুলনা করি তাহলে আমাদের জৈব সারের পরিমাণটাও কিন্তু বাড়ছে এই আমাদের দৌলতপুর উপজেলায় আমরা অনেকগুলো ভার্মি কম্পোস্টের পিট তৈরি করেছি অনেকগুলো এফওয়াইএম অর্থাৎ ফার্মিয়ার্ড মেনিউর যে খামার যাত সার এগুলো কিন্তু আমরা তৈরি করেছি এবং সেই সারগুলো কিন্তু ওরা জমিতে ব্যবহার করছে কৃষক আসলে জৈব প্রযুক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তারা এটাকে বেশ সানন্দেই গ্রহণ করছে বলে আমার মনে হয় এই ফের এমন ফাঁদ দেখে বা অন্যান্য প্রযুক্তি দেখে অনেক কৃষকরাই এগিয়ে আসে আবার অনেকে এমন আছে যে আমি তো সবজি বিক্রি করে ভালো লাভই পাচ্ছি না আবার এগুলো আলাদা একটা খরচ এগুলো নাই করে তো তাদের কাছে সঠিক তথ্যটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে এই ফেরেমন ফাঁদ বা জৈব সার কেন ব্যবহার করতে হবে এবং এগুলো তাদের খরচের মধ্যে আছে কিনা নাগালের মধ্যে আছে কিনা এই তথ্যগুলো তো পৌঁছে দিতে হবে সেজন্য জন্য আপনারা কী করে থাকেন আসলে এটা যে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার বা নিরাপদ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা কৃষকদেরকে শুধুমাত্র যে ফর্মাল ট্রেনিং না আমরা কিছু ইনফর্মাল ট্রেনিংও অ্যারেঞ্জ করি যেটা আমরা অনেক সময় বলতে পারি যে উঠান বৈঠক আমরা এই খলিসা কুণ্ডি যে আমরা যে ইউনিয়নটাতে দাঁড়িয়ে আছি এখানেও কিন্তু আমরা প্রতি মাসেই উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কৃষকদেরকে সচেতন করে যাচ্ছি আর কৃষকদের যে ধারণা যে আমরা এই যে ফেরমন ট্র্যাপ বা আদার্স যে জৈব সার জৈব বালাইনাশকগুলো ব্যবহার করলে খরচ বেশি হয় আসলে কিন্তু খরচ এগুলোতে বেশি না আমরা যে কেমিক্যাল পেস্টিসাইড বা কেমিক্যাল যে ফার্টিলাইজারটা ব্যবহার করি তার চাইতে কিন্তু এই জৈব বালাইনাশকের খরচ অনেক কম আর এখন আমাদের যে যেটা একটু সমস্যা আমি নিজে মনে করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে ফেরমন ট্র্যাপ লিওর বা এগুলো এখন বাজারে ততটা অ্যাভেলেবল না কৃষকের কাছে আসলে এখনো জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কৃষক যখন তার প্রয়োজন তখন পায় না তবে আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের যে সকল বালাইনাশকের বিক্রেতা আছে তাদেরকে অলরেডি আমরা ইনফর্ম করে দিয়েছি যে তাদেরকে অবশ্যই যে জৈব বালাইনাশকগুলো রাখতে হবে তো আশা করা যাচ্ছে যে আমাদের এই জৈব বালাইনাশক বা জৈব সারের কোনো ঘাটতে আর হবে না আচ্ছা বাঁধাকপি উঠে যাওয়ার পরে বা এখন মাঠে যে ধরনের ফসলগুলো আছে এগুলো উঠে যাওয়ার পরে আপনারা কৃষকদেরকে কোন সবজি চাষাবাদে পরামর্শ দেবেন আসলে এই যে বাঁধাকপিটা বছরের এখন সবসময়ই করে কৃষক যদি লাভবান হয় তাহলে দেখবেন যে বাঁধাকপি করার পরেই কিন্তু আবার সে বাঁধাকপিই করবে এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন শশা আছে করলা আছে এইগুলো সবজি তারা করে আমরা চাচ্ছি যে ট্রেডিশনাল যে ফসলগুলো আছে ধান গমের বাইরে থেকে তারা যেন লাভজনকভাবে বিশেষ করে সবজি ফল মশলা এই জাতীয় ফসলগুলো যেন বেশি করে আমরা সেই পরামর্শটাই তাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ মারু ভাই সময় দেওয়ার জন্য কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দিত্য কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দিত্য ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দর্শক শুনলেন আমার কৃষক ভাইয়ের কথা একেবারে বীজ কেনা থেকে শুরু করে একদম বিক্রির আগ পর্যন্ত পুরো একটা হিসেবের মধ্যে চলতে থাকে কৃষিকাজটা একটু যদি এদিক সেদিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ক্ষতির পরিমাণটা বেড়েই যায় দর্শক তাই আমরা সবসময় বলে থাকি শুধু আমরাই না বা কৃষি কর্মকর্তারাও সবসময় বলে থাকি যে যে কাজটাই করা হোক না কেন যে ফসলটি চাষাবাদ করা হোক না কেন সেটি যেন জেনে বুঝে প্রশিক্ষণ নিয়ে করা হয়ে থাকে দর্শক ये छो हम आज के कजी फार्मस निवेदित दीप्त कृषि पर्व सबा भलो थकून अनेक भलो थकून विदाय दीची खुदाफेज